YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है हम तमाम व्यूवर्स से दरखास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके इमाम अल बाकर अलैहिस्सलाम सेज ईट एनी फिश दैट हैज स्केप नाजिन अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी दैट हैज स्केल्स एंड डू नॉट ईट व्हाट डज नॉट हैव स्केल्स इन ऑर्डर फॉर फिश टू बिकम परमिसिबल फॉर अ मुस्लिम इट मस्ट हैव द फॉलोइंग कंडीशंस द फिश मस्ट हैव स्केल्स ऑन इट दैट इज इट शुड नॉट बी अ स्किन फिश The Muslim should be certain or satisfied that the fish has come out of the water alive or that it died while it was already in the fishing net. It is not necessary for the fisherman to be a Muslim or to utter the name of Allah for the fish to become halal. So, if a non-Muslim catches a fish and brings it alive from the water or it dies after getting caught in his fishing net or fishing line and it has scales on it it is permissible to eat the second condition is fulfilled in almost all the countries as they say because the universal method in fishing ensures that the fish comes out of the water alive or they die after they are caught in the fishing net based on this it is permissible to eat the fish that one gets from a non-muslim just and just as one gets from a muslim irrespective of whether it is canned or uncanned it is permissible to eat shrimps if they are brought out of the water alive it is forbidden to eat frogs lobsters turtles every amphibious animal snails and crayfish You are allowed to eat what is commonly called a fish on the condition that it has scales. Thus fish that do not have scales are forbidden, including fish where there is some doubt as to whether they have scales or not. All other kinds of sea creatures such as whales, frogs, turtles, eels, lobsters, crabs and so on are not permitted since they are not classified as fish. Although a shrimp or prawn is not considered a fish nevertheless one is permitted to eat them since they are an exception to the above rule on the basis of a particular hadith however creatures belonging to the same family even if they are similar in appearance to a shrimp prawn are not allowed the law concerning eggs of fish follows the fish itself The eggs of a halal fish are permissible to eat and those of a haram one are forbidden. Some experts of fisheries say that scaleless fish mostly feed upon the waste of the sea and are in a way purifier of the filth, the squalor and the garbage of the sea. बसमिलीम दोस्तों सलाम अलैकुम दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि पैगाम मोहम्मद आल मोहम्मद को आपके ताउन के साथ हम ज्यादा से ज्यादा मोमिन तक पहुँचा सके अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदाफिज शुक्रिया